నమస్కారం వినేనాడుస్కి స్వాగతం ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు లాక్డౌన్ సడలింపుల్లో ప్రజలు అప్రమత్తత అవసరం డిఎస్పీ వీరారెడ్డి సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ జాతి వివక్షతను వ్యతిరేకించాలి సిపిఐ డిమాండ్ రోజు రోజుకి ప్రబలుతున్న కరోనాతో ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత దీనికి సరైన వైద్యం అని నరసరాపేట డిఎస్పీ కె వీరారెడ్డి తెలియజేశారు ఆదివారం నాడు నరసరాపేట డిఎస్పీ వీరారెడ్డి శివలాపురం పోలీస్ స్టేషన్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు సోమవారం నుండి కరోనా లాక్డౌన్ సడలింపుల నేపథ్యంలో పోలీసు అధికారులు సిబ్బంది చేయాల్సిన విధి విధానాలపై ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో డిఎస్పీ వీరారెడ్డి మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా రెండు నెలల నుంచి లాక్డౌన్ కొనసాగుతుందని లాక్డౌన్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో జూన్ ముప్పై వరకు కొనసాగుతున్నప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సడలింపులు ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు ఇందులో భాగంగా ఈ నెల ఎనిమిదో తేదీ నుంచి దేవాలయాలు మసీదులు చర్చీలు తెలుసుకోవచ్చని ఉన్నాయని ఈ నేపథ్యంలో సడలింపులు ఇచ్చిన వివిధ రకాల ప్రార్థనా మందిరాలు షాపింగ్ మాల్స్ హోటల్స్లో పటిష్టమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలియజేశారు ప్రార్థనా మందిరాలు హోటళ్ళు షాపింగ్ మాల్స్ కంటోన్మెంట్ జోన్లో ఉంటే తక్షణమే మూసివేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలియజేసిందని స్పష్టం చేశారు అరవై ఐదేళ్ల వయసు పైబడిన వారు గర్భిణీలు పదేళ్లలో పిల్లలు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు బయటికి రాకుండా ఉంటే చాలా మంచిది అని అన్నారు ప్రార్థనా మందిరాల నిర్వాహకులు షాపింగ్ మాల్స్ యాజమాన్యం హోటల్ యాజమాన్యం ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద శానిటైజర్లు థర్మల్ స్కానర్లు తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలన్నారు మాస్కులు ధరించిన వారిని లోపలికి అనుమతించాలని తెలియజేశారు ప్రార్థనా మందిరాల్లో హోటల్స్లో షాపింగ్ మాల్స్లో వినియోగదారులు భౌతిక దూరం పాటించే విధంగా నిర్వాహకులు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు షాపింగ్ మాల్స్లో హోటల్స్లో ప్రార్థనా మందిరాల్లో పరిసర ప్రాంతాల్లో తరచూ శుభ్రం చేసుకోవడం ద్వారా కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తిని అరికట్టాలన్నారు ఆటోలో ఇద్దరు మాత్రమే ప్రయాణించడానికి అనుమతి ఉందన్నారు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పొగాకు ఉత్పత్తుల్లో నమిలి వేయడం ఉమ్మి వేయడం చేస్తే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నారు ప్రభుత్వం సడలించిన ఆంక్షలను ప్రతి ఒక్కరూ తూచా తప్పక పాటిస్తూ కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా సహకరించాలని తెలియజేశారు కరోనా పోరాటంలో సహకరించినటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు మీ అందరి సహకారంతో మన సహాయ సహాయ శక్తిలా కూడా మనం మన ప్రయత్నం చేసి సాధ్యమైనంత వరకు ప్రజలు ప్రజా సేవకులు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు వైద్య సిబ్బంది అందరి సహాయంతో అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా వారి సహకారంతో మనం జాగ్రత్తల విషయంలో ప్రచారాలు నిర్వహించి అందరూ కూడా పాటించేటట్టు చేసి మనం నిరోధన చేయగలిగాం కొంతవరకు అయినప్పటికీ కొన్ని చోట్ల వచ్చినప్పటికీ కూడా వారందరికీ వైద్యము జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి ఇబ్బంది కలగకుండా చాలామంది ఆరోగ్యం పొంది సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో మళ్ళీ ఇళ్ళకు వచ్చేసారు నూటికి తొంభై శాతం పైచేలకు ఇళ్ళకు వచ్చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం సడలింపుల కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ సడలింపుల కార్యక్రమంలో ముందుగా ప్రజలందరికీ మా విన్నపం ఏంటంటే సడలించింది కేవలము నిబంధనలు లేని చోట ఎక్కడైతే కంటైన్మెంట్ జోన్ నుండి నిషేధిత ప్రాంత ఉత్తర్వులు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతంలో ఎటువంటి సడలింపులు వర్తించో వారికి నిత్యావసర సరుకులు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ద్వారా అక్కడ స్థానికంగా చేసినటువంటి ఏర్పాట్ల ద్వారా ఇంటింటికి అందించడం జరుగుతుంది కాబట్టి వారి దగ్గర నుంచి కంటైన్మెంట్ జోన్ ఎత్తివేత జరిగేంత వరకు డినోటిఫికేషన్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ విధి విధానాలే నడుస్తాయి కంటైన్మెంట్ జోన్ ఏరియాలో రాత్రి సమయంలో కర్ఫ్యూ కూడా యథావిధిగానే కంటిన్యూ అవుతుంది వారెవరు కూడా వారి ఉన్న ఏరియాలో కూడా ఇళ్ళ నుంచి బయటికి రాకుండా సహకరించి అక్కడ కంటైన్మెంట్ జోన్ డినోటిఫై చే అయ్యేంత వరకు కూడా సహకరించాలని కోరుతున్నాం అదేవిధంగా ఫ్రీగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నటువంటి వారు ఎక్కడైతే సడలింపులు వచ్చారో ఆ ఇచ్చిన ప్రాంతంలో ప్రజలు కూడా సడలింపులు వచ్చినాయి కదా అని పిచ్చలు విడతానంగా ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మనిషికి మనిషికి మధ్య ఆరు అడుగుల దూరం అదేవిధంగా తరచూ చేతులు కాళ్ళు ముఖం కడుక్కుంటూ ఎవరిని తాకకుండా ముఖానికి 
ముక్కుకి నోటికి మాస్క్ పెట్టుకుంటూ ఇంకా అందుబాటులో ఉంటే ఫేస్ షీల్డ్ని కూడా పెట్టుకుంటూ బయట సంచరించేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువసార్లు చేతులు కాళ్ళు ముఖము కడుక్కుంటూ కరోనా వ్యాప్తి నిరోధించి గుమికూడే ప్రదేశాల్లో ఉన్న చోట్లకు వెళ్ళకుండా ఎవరు గుమి కూడకుండా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా హెచ్చరిక కూడా చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఎవరైనా ఈ సడలింపుల్లో నిబంధనలను వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తే కేసులు బుక్ చేస్తాం దీనివల్ల మీరు ఇబ్బంది పడతారు దయచేసి గమనించండి ప్రజారోగ్యానికి సంబంధించిన విషయం ఒక వ్యక్తితో ఆగదిది ఆ వ్యక్తి నుంచి కుటుంబానికి కుటుంబానికి సంఘానికి మొత్తం ప్రజలందరికీ ఇబ్బంది వస్తుంది అనారోగ్యవంతులైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు ఇది ప్రమాదభరితంగా మారుతుంది మీకు అందరికీ తెలుసు అరవై సంవత్సరాలు పైచిల్లిన వ్యక్తులు గర్భిణీ స్త్రీలు పది సంవత్సరాలు లోపు పిల్లలు లేదు బీపీ షుగరు వేరే ఇతరతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నటువంటి వారు ఏ వయసు వారు అయినప్పటికీ కూడా ఈ కరోనా ప్రభావం వల్ల ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి వారు బయట సంచరించకుండా అక్కర్లేని ప్రయాణాలు చేయకుండా ఉండడం చాలా మంచిది దయచేసి సహకరించండి అదేవిధంగా ఈ సడలింపులో భాగంగా రేపు సోమవారం నుంచి ఎనిమిది ఏడు రెండు రెండు వేల ఇరవై నుంచి దేవాలయాలు రెస్టారెంట్లు ఇతర పబ్లిక్ రిసార్ట్స్ అన్నింటిలో కూడా సడలింపులు వస్తున్నాయి కానీ ఈ సడలింపులకి ఒక స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ అంటూ ఉంది ఆ ప్రొసీజర్ లోపలికి లోబడి మాత్రమే అనుమతులు జరుగుతాయి కాబట్టి దేవాలయాలకి ఒకే ఎగ్జిట్ ఒకే ఎంట్రీ అదేవిధంగా ఒకరిని ఒకరు తాకకుండా దైవ దర్శనము దైవ ప్రార్థనలు చేసుకుంటూ ఆ దూరం పాటిస్తూ ముఖాలకు మాస్కులు పెట్టుకుంటూ పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళాలి అదేవిధంగా ఆ దేవాలయాలు మసీదులు లేదు మాస్కులు తాలూకు యాజమాన్యాలు దాని తాలూకు పెద్దవారు ఎవరుంటే వారు అక్కడ ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా పూర్తిగా శానిటైజ్ చేసుకుని ఈ స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్ రూల్స్ ప్రకారం ఉన్నటువంటి దూరం పాటించడం శుభ్రత ఫేస్ మాస్క్ ఒకరినొకరు టచ్ అవ్వకుండా ఉండడం ఎవరు గుమ్ము కొడకుండా ఉండడం ఇటువంటి చర్యలు వారు తీసుకోవాలి వారికి మా వంతు సహకారం మేము అందిస్తాం కానీ వారు వారి ప్రాంగణంలో ఈ విషయాన్ని అమలు చేయవలసిన బాధ్యత వారిదే కాబట్టి వారు వారి భక్తులకి లేకపోతే వారి వినియోగదారులకి వచ్చే వారందరికీ వారు తెలియపరచుకుని సక్రమమైన చర్యలు తీసుకోవాలి హోటల్స్ రెస్టారెంట్ వాళ్ళు కూడా పరిశుభ్రత సక్రమంగా పాటించాలి ఎక్కడ ఎవరైనా కానీ నియమ నిబంధనలు ఉల్లంఘన చేస్తే వారి మీద చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాం అదేవిధంగా ఆ రెస్టారెంట్స్ అటువంటివి ఊహించి వేయడం జరుగుతుంది దానివల్ల మీరు అందరూ కూడా గమనించవలసిందని కోరుతున్నాం ఇదే విధంగా మార్కెట్లో కూడా కూరగాయల మార్కెట్లు లేకపోతే ఇతర మార్కెట్లు మాంసము చేపలు కోడి మాంసం ఇలాగే ఏ మార్కెట్ అయినప్పటికీ కూడా సక్రమమైనటువంటి శానిటైజేషన్ అమలు చేసుకుంటూ పరిశుభ్రత పాటిస్తూ దూరాలు పాటిస్తూ మాత్రమే వ్యాపారాలు చేసుకోవాలి దీనికి ఎవరన్నా సక్రమంగా ఉండకపోతే కనుక అందరి మీద చర్యలు తీసుకోవడం కాదు వాళ్ళ వ్యాపారాలు కూడా ముంచేయడం జరుగుతుంది సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ జాతి వ్యవస్థను వ్యతిరేకించాలని సిపిఐ ఏరియా కార్యదర్శి మారుతి వరప్రసాద్ డిమాండ్ చేశారు స్థానిక సిపిఐ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఏరియా కార్యదర్శి మారుతి వరప్రసాద్ మాట్లాడుతూ అమెరికాలో జాతి వివక్ష అత్యంత దారుణంగా కొనసాగుతుందని దానికి నిదర్శనమే మొన్న అమెరికాలో జరిగిన జార్జీ ఫ్లాయిడ్ను తెల్లజాతి పోలీసులు దారుణంగా అత్యంత పాశ్వికంగా మోకాలతో కింద పడేసి రెండు చేతులు వెనక్కి విరిచి కట్టి ఊపిరాడకుండా హత్య గావించడాన్ని సభ్య సమాజం ప్రపంచం యావత్తూ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందని మానవతావాదులు జాతి వివక్షతను వ్యతిరేకించేవారు మేధావులు అందరూ ఈ చర్యను తీవ్రంగా ఖండించాలని తెలియజేశారు ఈ చర్యలను ఇప్పటికే వామపక్షవాదులు అభ్యుదయవాదులు తీవ్రంగా ఖండించారని మన దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు దీన్ని తప్పక ఖండించాలని ఆయన కోరారు జాతి వివక్షతకు వ్యతిరేకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర నిరసనలు చెలరేగాయని ప్రపంచం యావత్తు ప్రజానికం దీనికి మద్దతు పలకాలని కోరారు
ప్రపంచంలోనే అగ్రరాజ్యం అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి అమెరికాలో జాతి వివక్ష అత్యంత దుర్మార్గంగా అత్యంత క్రూరంగా కొనసాగుతూ ఉందని ఈ జాతి వివక్ష మూలంగా జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ ని అక్కడ తెల్ల జాతీయులైనటువంటి పోలీసులతో అత్యంత పాశవికంగా దారుణంగా హత్య కావించడాన్ని సిపిఐ తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉంది ఈ సందర్భంగా మేము ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం ప్రపంచంలో ప్రజలందరూ సమానమే ప్రపంచంలో ప్రజలందరూ సమానంగా జీవించాలి ఈ నల్ల జాతి తెల్ల జాతి అనేటువంటి ఇంకా ఈ వివక్షలతోటి మరి నల్ల జాతీయుల్ని ఈ విధంగా దుర్మార్గంగా పాశవికంగా హత్య కావించడాన్ని ప్రపంచం యావత్తు కూడా తీవ్రమైన నిరసనలు పెళ్లుపుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా నగరంలో మరి దే ప్రపంచానికే మేము తలమానికం అని చెప్పుకుంటున్న అమెరికా లాంటి నగరంలో నల్ల జాతీయుల మీద ఒక పోలీసు జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ ని తన మోకాలితో నొక్కి పట్టి గొంతు మీద నొక్కి పట్టి చేతులు వెనక్కి విరిచి కట్టి అతని ఊపిరి పోయేంత వరకు కూడా ప్రాణం విడిచేంత వరకు కూడా నా ఊపిరి ఆడట్లేదు వదిలిపెట్టండి నేనేం తప్పు చేయలేదు నా మాట వినండి అని అని చెప్పి ఎంత మొర పెట్టుకుంటున్నప్పటికీ పక్కన చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ప్రేక్షకుల్లాగా చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా అతను ఊపిరి పోయేటువంటి వదలండి అని చెప్పి పక్కన వాళ్ళు చెప్తున్నా కూడా వినిపించుకోకుండా చల్ల జాతి అహంకారంతో అక్కడ తెల్ల దొరల సంబంధించినటువంటి పోలీసు ఆ విధమైనటువంటి పాశవిక హత్యను గావించడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం సభ్య సమాజం వామపక్షవాదులు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అభ్యుదయవాదులు ఇప్పటికే తీవ్రంగా ఈ యొక్క నిరసనం తెలియజేశారు మన మన దేశ ప్రధాని కానివ్వండి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కానివ్వండి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానివ్వండి ఇటువంటి జాత్య అహంకారాన్ని ఈ హత్యలని తీవ్రంగా ఖండించాలని ఈ సందర్భంగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం అమెరికా దేశంలో జార్జీ ఫ్లైట్ ని అత్యంత క్రూరంగా పోల్స్ నుంచి అత్యంత అత్యగాంచబడినటువంటి దాన్ని మేము ఎయిస్ వ్యత్యాసంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం ఇవాళ ఈ అమెరికా ఏ అయితే అగ్రరాజ్యం చెప్పుకున్నటువంటి ప్రపంచ దేశాల్లో ఇవాళ దేశం అగ్రరాజ్యం నుంచి ట్రంప్ తన యొక్క పదవి వాదులు చేపట్టిన గురించి కూడా అగ్రరాజ్యం చెప్పుకున్నటువంటి అమెరికా వ్యవసాయ పడిపోవడం వల్ల ట్రంప్ తన యొక్క అధికారాన్ని మరలా చేపట్టడం కోసం ఇలాంటి నల్ల జాతులు తెల్ల జాతుల మధ్య ఒక ఘర్షణ తీసుకొచ్చి నల్ల జాతి వ్యక్తి అనే ఫ్రైన్ చెప్పడం వల్ల మన అధికారాన్ని తన సంపాదన కోసం ఈ హత్య చేసిన చెప్పి కూడా మేము విద్యా సంఘంగా మేము చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఈ మనుషులంతా కూడా సమానం అని చెప్పి ఒక భావన తీసుకొచ్చేంగా ప్రపంచ ఐక్యరా సమితి కూడా ఈ యొక్క నినాదాన్ని తీసుకుని చెప్పి కూడా ఈ యొక్క ఐక్యరా సమితి మీరు డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ఫ్లైడ్ యొక్క హత్యని ఈ యొక్క భారతదేశంలో ప్రధాన పార్టీలు వామపక్ష పార్టీలు అట్లానే కాంగ్రెస్ ఇలాంటి పార్టీలు కూడా పౌర సమాజం అట్లానే అభ్యుదయ కళాకారులు అభ్యుదయ రచయితలు అనేక వ్యక్తులు కూడా ఖండిస్తున్నారు కాబట్టి ఏదైతే ఈ హత్యకి భారత వేస్తూ ట్రంప్ తన యొక్క భారత నుంచి వైదల్ కానీ చెప్పి కూడా ఈ యొక్క మేము విద్యా సంఘం మేము డిమాండ్ చేస్తాం కల్తీ ఆహార పదార్థాలను అరికట్టాలని ప్రజలకు సురక్షిత ఆహారం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ఆహార భద్రతా విభాగాన్ని మరింత పటిష్టం చేయాలని ఏఐఎస్ఎఫ్ ఏఐవైఎఫ్ డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్ర సమితి పిలుపు మేరకు వినికొండలోని శివయ్య భవన్లో యువజన విద్యార్థి సంఘం కార్యకర్తలు నాయకులు దీక్షలు చేపట్టారు ఈ దీక్షలను సిపిఐ ఏరియా కార్యదర్శి మాజీ యువజన సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి ఏ మారుతివర ప్రసాద్ దీక్షలో కూర్చున్న వారికి పూలమాలలు వేసి దీక్షను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మారుతి వరప్రసాద్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని కల్తీ లేని ఆహారాన్ని ఆహార పదార్థాలను మంచినీరు పాలు తదితర ప్రజలకు అందించాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందే అని అన్నారు పటిష్టమైన ఆహార భద్రత వ్యవస్థను శాఖను నూతనంగా నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు అదేవిధంగా మహంకాళి సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో రెండు వందలకు పైగా ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్లు పోస్టులు భర్తీ కావాల్సి ఉండగా కేవలం ఇరవై మంది మాత్రమే ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్లు మాత్రమే ఉన్నా అన్నారు అనంతరం దీక్షలో కూర్చున్న వారికి పూలమాల వేసి దీక్షలను ప్రారంభించారు రాష్ట్రంలో దేశంలో కల్తీ ఆహారాల వల్ల లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ ఆరోగ్యాన్ని జీవితాలని కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లెక్కల ప్రకారం సంవత్సరానికి నాలుగున్నర లక్షల మంది 
ఈ కల్తీ ఆహారాల వల్ల చనిపోతా ఉన్నారు దాంట్లో పసిపిల్లలు చిన్నపిల్లలు లక్షన్నర మంది చనిపోతా ఉన్నారు మన రాష్ట్రంలో ఈ కరోనా లాక్డౌన్ పుణ్యమని అన్ని స్వచ్ఛమైనవి దొరికేటువంటి పరిస్థితులు లేవు అందుకని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం మేము ఇవాళ విద్యార్థి యువజన సంఘాలు ఈ కల్తీ ఆహారం మీద ఓ కల్తీ ఆహార నిరోధక సంస్థను ఏర్పాటు చేయండి రాష్ట్రం ఇడిపడిన తర్వాత ఇంతవరకు అది ఏర్పాటు చేయలేదు అందుకని కల్తీ నిరోధించే పటిష్టమైన భద్రతా వ్యవస్థనే మన రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిందని కల్తీని నిరోధించాలని ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న కల్తీ వల్ల ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఈ యొక్క ఏఐఎస్ఎఫ్ ఏఐవైఎఫ్ విద్యార్థి యువజన సంఘాలు దీక్షలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాయి ఈ దీక్షల్ని విజయవంతం చేయాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను రెండవ ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ ఆహార కల్తీ పదార్థాల మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వం పటిష్టమైనటువంటి చర్యలు చెప్పి కూడా ఇవాళ ఏఐఎస్ఎఫ్ ఏఐ వైపు తరఫున మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దీక్ష చేస్తా ఉన్నాం ఇవాళ ప్రధానంగా ఇవాళ అన్ని ఏ చూసినా సరే కూరగాయలు అయినా ఫ్రూట్స్ అయినా లేకపోతే ధాన్యమైనా లేకపోతే పప్పు అయినా పాలు అయినా వాటర్ అయినా అన్నీ కూడా కల్తీతో చూస్తా ఉన్న పరిస్థితి చిన్న వయసులోనే పోషక విలువలు ఉండాల్సినటువంటి ఏదైతే ఫుడ్ ఉందో నాశనకం తినడం వల్ల చిన్న వయసులోనే షుగరు బీపీ లాంటి అనేటువంటి వ్యాధులకి ఇలా ప్రజలు గురవుతుంది చూస్తా ఉన్నాం అలానే ఈరోజు చనిపోయినటువంటి జీవాలు అయితే ఉన్నాయో ఆ జీవాల యొక్క ఎముకలో వంటి గుజ్జుని బయట తీసి ఆయుల్గా తయారు చేసి అమ్ముతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ రాష్ట్రంలో పదమూడు జిల్లాలో సుమారుగా రెండు వందల పోస్టులు ఉండాల్సినటువంటి ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులు కేవలం రాష్ట్రం మీద చూస్తే ఇరవై పోస్టులు మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా విద్యా వ్యవస్థంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం విశాఖ కేంద్రంగా విజయవాడ కేంద్రంగా అట్లానే రాయలసీమ జిల్లాలో కర్నూలు జిల్లా కేంద్రంగా ల్యాబ్స్ ఏర్పాటు చేయండి ఏదైతే ఈ కల్తీ వ్యాపారాల్లో ఎవరైతే ప్రధా ప్రముఖ పాత్ర వేస్తున్నటువంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇలా కల్తీ వ్యాపారాలతో పాలతో సహా చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజల యొక్క మానవాళి బాగుండాలంటే కల్తీ లేని వ్యాపారాన్ని కొనసాగించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడండి ప్రజల్ని ఈ యొక్క కల్తీ వ్యాపారం నుంచి బారిన పడకుండా కాపాడని చెప్పి కూడా మేము విద్యా సంఘంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను ఈరోజు దీక్షలతో పాటు రేపు అన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రీవెన్సెల్లో కూడా ఈ కల్తీ ఆహార పద్ధతి మీద చెల్లించుకొని చెప్పి కూడా మేము అన్ని ఎంఆర్ ఆఫీసులు కూడా మేము ఉన్నాయిపోతా ఉన్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వం ఈ అయితే ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టుని భర్తీ అని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి పేదవారిని బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం ద్వారా ఆదుకోవడం జరుగుతుందని బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ నిర్వాహకులు మాధవరావు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా స్థానిక బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో పేద బ్రాహ్మణులకు నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మాధవరావు మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి పేదవారిని ఏదో రూపేణ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం ద్వారా ఆదుకోవడం జరుగుతుందన్నారు ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంది అని కార్యాలయంలో తెలియజేస్తే కమిటీ సభ్యులతో మాట్లాడి వారిని అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవడం జరుగుతుందన్నారు ప్రతి నెల అందిస్తున్న ఈ సదవకాశాన్ని బ్రాహ్మణులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు రాష్ట్ర బ్రాహ్మణ సమైక్య ఆధ్వర్యంలో మాధవరావు గారి యొక్క ఆఫీసు నందు ప్రతి నెల ఇచ్చే వేద బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చే నిత్యావసర సరుకులకి ఈ నెలలో పోలూరు సత్యనారాయణ గారు మంత్రి సత్యనారాయణ గారు భవానీ శంకర్ గారు తదితరులు ఈ జనార్దన్ ఆచార్యులు గారు మాధవరావు గారు వీళ్ళందరూ సమక్షంలో కొంతమంది బ్రాహ్మ పేద బ్రాహ్మణులకి నారాయణ గారికి వీళ్ళందరికీ కొంతమందికి నిత్యావసర సరుకులు ఇవ్వడానికి ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సమావేశానికి మన బ్రాహ్మణ పెద్దలందరూ రావటం జరిగింది చాలా మంది అయితే ఇది గత ఇరవై తొమ్మిది నెలల నుంచి నిరంతర అప్రజాతంగా కొనసాగుతోంది ఆఫీసు నందు ఇది మా యొక్క మాధవరావు గారి యొక్క దాతృత్వానికి పెట్టిన పేరుగా ఉంది ఇది ఆయన సొంత ఆఫీసు ఏది ఒక మనం ఆఫీస్ తీసుకొని ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం నడపాలంటే ఈరోజు ఐదు ఆరు వేలు రెంట్ కట్టండి మనకు ఆఫీసు కూడా దొరకని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆయన రూపాయి కూడా ఎటువంటి ఆశించకుండా మా పది మంది బ్రాహ్మణులకి నా ద్వారా సహాయం జరిగితే చాలు ఇంకా ఎవరు అందరి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు బ్రాహ్మణులు పేద వాళ్ళ ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఎవరు అనే పని మీదే ఆయన నిత్యం ఉంటాడు వేరే వ్యాప్తం లేదు ఆయనకి నిరంతరం ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి మనం ఏం అందించాలి ఇది ఒక్కటే కాదు రేపు వచ్చి ఎవరన్నా అడిగినా కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి ఉందన్నమాట అలా ముందుకు వచ్చి మన రఘు మాస్టర్ గారు కానీ శ్రీకృష్ణయ్య గారు కానీ మాధవరావు గారు వీళ్ళందరూ ఒక టీమ్ గా పనిచేస్తూ నిరంతరం సాధ్యమైనంత వరకు 
ఇక్కడ పేదవాళ్ళు మాకు జరగట్లేదనే పరిస్థితి లేకుండా వినుకొండలో చేశారంటే చాలా మనం అందరం ఆనించదగ్గ విషయం ఇంకా చెప్పాలంటే నన్ను మేము అందరం కూర్చున్నప్పుడు దాదాపు ఒక పది మంది మాధవరావు గారికి ఫోన్ చేశారు మేము మాకు కూడా రాసుకోండి మేము కొంతమంది బ్రాహ్మణులకి మేము ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము మీరు అసలు ఎప్పుడూ కూడా ఆపద్ది కార్యక్రమాన్ని ఎప్పుడు అవసరమైనా కూడా మేము ముందుకు వచ్చి ఎంతమందికైనా ఇస్తామని చెబుతూ ఉన్నారు దాదాపు ఇప్పటి నుంచి ఒక మూడు సంవత్సరాల వరకు కూడా దాతలు ఈయనని నమ్మి ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తున్నారు ఈ విషయాన్ని కూడా మన అందరం కూడా గుర్తించుకోదగ్గ విషయం ఒక మనిషి ముందుకు వచ్చి ఒక కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడితే ఏదైనా అడుగు ఒక అడుగుతోనే వెయ్యి అడుగుల ద్వారా మనం సాధిస్తాం కాబట్టి ఇటువంటి పెద్ద మంచి కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నటువంటి మాధవరావు గారిని మన అందరం కూడా హర్షించదగ్గ విషయం మన అందరం కూడా ఆయన కొనియాడదగ్గ విషయం అందుకని ఈ మూలంగా మన అందరం సమావేశమైనందుకు మన బ్రాహ్మణులందరి గతికి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా నియోజకవర్గ పరిధిలోని బ్రాహ్మణ సోదరులందరికీ విజ్ఞప్తి నియోజకవర్గం ఐదు మండలాల్లోని ఎవరైనా బ్రాహ్మణ సోదరులు ఆర్థికంగా వెనకబడ్డ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండే పని అయితే మా సోదరులైనటువంటి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరికైనా మీ పేరు నమోదు చేయించుకోండి మీరు తక్షణమే తర్వాత నెలలో మీకు మేము సహాయ సహకారాలు అందిస్తాము ఇది ఒక తీసుకొని ప్రతి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీరు కాకపోయినా మీరు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వచ్చి పేరు నమోదు చేసుకోవాల్సిందే కోరుతున్నాము ఇలాంటి సహాయ సహకారాలు మాకు కూడా కల్పించండి అని చెప్పి నిన్న తిరుపతి నుంచి శ్రీరామ్ గోపాల్ శ్రీరామ్మూర్తి గారు మరి మద్రాసు నుంచి వేరే వాళ్ళు ఇలా చాలా మరి హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి మేము చేస్తాము మాకు ఎప్పుడు అవకాశం ఇస్తే మేము అప్పుడు మీకు అమౌంట్ పంపించమో ఏదో చేస్తా ఉంటున్నారు కాబట్టి మన యొక్క మనం నిజాయితీగా మనం చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా చేయి అవకాశం ఇస్తున్నారని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను కాబట్టి మీరందరూ సహాయ సహకారాలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ సహాయ సహకారాలు దాదాపు యాభై మంది నాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు చేస్తుండ బట్టి నేను ఈ విధంగా ముందుకు పోగలుగుతున్నానని చెప్పి సభాముహూర్తంగా తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి ఐదు మండలాలు ఎవరైనా పేదవాళ్ళు ఉంటే తమ పేర్లు నమోదు చేయించుకొని సహాయం పొందవలసిందిగా నేను ఈ విధంగా కోరుతున్నాను సమాజంలో అసంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పట్టణ ఎస్ఐ విప్పర్ల వెంకట్రావు తెలియజేశారు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఎస్ఐ వెంకట్రావు వెన్నెలా న్యూస్తో మాట్లాడుతూ వెనుకొండ పట్టణంలో పేకడ స్థావరంపై పోలీసులు దాడులు చేయగా నలుగురు వ్యక్తులు ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకొని కేసులు నమోదు చేశామన్నారు వెనుకొండ పట్టణం రూరల్ గ్రామాల్లో ఎవరైనా అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నట్లు సమాచారం ఉంటే తమకు తెలియజేయాలన్నారు తెలిపిన వారి వివరాలను గోప్యంగా ఉంచుతామని ఎస్ఐ వెంకట్రావు తెలియజేశారు వెనుకొండ పట్టణంలో మద్యం అమ్ముతున్న ఒక వ్యక్తిని పట్టుకొని అతని వద్ద నుండి ఐదు వేల ఐదు వందల డెబ్బై రూపాయల మద్యంను స్వాధీనం చేసుకొని కేసు నమోదు చేయడం జరిగిందన్నారు పట్టణంలో వెనుకొండ మండలంలో అక్రమ రేషన్ బియ్యం తరలిస్తూ అసాంఘిక కార్యకలాపాలైన గుట్కా విక్రయాలు మట్కా జూదం ఆడుతూ పేకాట మద్యం అక్రమ ఇసుక రవాణాకు పాల్పడితే నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు వెలుకొండ పట్టణ మరియు రూరల్ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఇటీవల వరుసగా అసాంఘిక కార్యకలాపాలు అనగా పేకాట ఇసుక మద్యము ఇవన్నీ రైడ్ చేసి పట్టుకుంటున్నాము ఇలాంటి సమాచారం ఎవరికైనా తెలిస్తే మీరు వెంటనే మమ్మల్ని సంప్రదించండి మాకు ఫోన్ చేసి చెప్పండి మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతాము ఈ కరోనా టైంలో గుంపులు గుంపులు ఉండరాదు ఇలా గుంపులు గుంపులు పేకాట ఆడితే వారిపై కేసులు నమోదు చేసి క్వారంటైన్ సెంటర్కు తరలిస్తాము ఇంకా ఈ కరోనా అనేది ఇంకా వెళ్ళిపోలేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మాస్కులు ధరించండి బయటికి వెళ్తే కంపల్సరీగా మాస్కులు శానిటైజర్ వాటిలు కూడా మెయింటైన్ చేయండి గుంపులు గుంపులుగా ఎక్కడ ఉండరాదు మ్యాక్సిమం కరోనా తగ్గిపోయే వరకు బయట తిరగటం అవాయిడ్ చేయండి గుంపులు గుంపులుగా ఉండకుండా చూడండి అక్రమ రేషన్ రేషన్ బియ్యం రేషన్ బియ్యం ఇది ఎంత కట్టడి చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళ పందాల వాళ్ళు చేస్తున్నారు కావున మీకు ఎవరికైనా సమా సమాచారం లభిస్తే మమ్మల్ని ఎంబడి సంప్రదించండి మాకు ఫోన్ చేయండి ఎవరైనా అసాంఘిక కార్యకలాపాలు అనగా రేషన్ మద్యం ఇసుక గుట్క మట్క ఇవన్నీ ఎవరన్నా ఆడి పట్టుబడితే వారిపై నాన్ బేబుల్ కేసులు నమోదు చేసి కఠినంగా శిక్షిస్తాం అక్రమ మద్యం కలిగిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎక్సైజ్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాసరావు తెలియజేశారు వెనుకొండ నియోజకవర్గంలో మద్యం అమ్ముతున్న ముగ్గురు వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఆయన తెలియజేశారు వెనుకొండలోని నవాజ్కుంటలో యాభై బాటిల్స్ నూజండ్ల మండలం కమ్మపాడు గ్రామంలో పద్దెనిమిది బాటిల్స్ నూజండ్ల మండలం పాత నాగిరెడ్డిపల్లె గ్రామంలో తొమ్మిది బాటిల్స్
మొత్తం మూడు చోట్ల ఎక్సైజ్ పోలీసులు దాడి చేసి డెబ్బై ఏడు మద్యం బాటిల్స్ను స్వాధీనం చేసుకొని కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలియజేశారు వెనెలా న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం